Bueno. Eh, bien. Bueno, vamos a, a leer. Hay un tema acá que quiero aclarar y ser sincero con ustedes. Este, vamos a leer el libro este. Yo no me senté a estudiarlo antes. Estoy tratando de aclarar algunas cuestiones. Eh, empecé muy atrás. La mayoría de ustedes ya está más adelante. Entonces, si alguien tiene dudas de temas anteriores a esto, cosas que no han entendido, me pueden dejar en un comentario. Pero voy a empezar con relaciones de orden. A ver, voy a poner acá el YouTube para ver, a ver si alguien se llega a sumar y quiere preguntar algo. Bueno, vamos a leer entonces un poquito acá, juntos, la idea es esto, es leer juntos, voy a ir dándome cuenta de las cosas, volviendo, es así a la primera lectura. Una cosa que a veces tenemos que, la idea de que leer un libro de matemáticas es como leer un cuento, ¿no? que empiezo y termino, y en realidad leer un libro de matemáticas es como una especie de pelea, que yo lo leo una vez, de repente no lo entendí bien, busco un ejemplo, eh, trato de hacerlo de nuevo, de otra manera, voy y vengo, esto capaz que a alguno los entrevera y no les sirve este tipo de video, pero ta, este, me parece que está bueno que ustedes vean también cómo es leer un libro este, por primera vez, ¿no? Si bien esta, estas son cosas que ya vi en algún momento en mi vida, también es verdad que hace 20 años y pico que no, que no trabajo con estos conceptos. Así que es casi, casi como leerlo la primera vez. Bueno, arrancamos. ¿Qué propiedades de las recién enunciadas cumplen las relaciones R1 y R2 de la actividad 219? Bueno, ah, voy a empezar un poquito más atrás. Bueno, bueno este, esto de las particiones, eso sí capaz que tendría que hacer un, un video, es, es un concepto bien importante, ¿no? El tema de la relación entre partición, con, este, clases, conjunto cociente, clases de equivalencia, pero para resumirlo de alguna manera, eh, cuando vos tenés un conjunto, yo voy a suponer que ya leyeron el concepto de partición, cuando vos tenés un conjunto, y en ese conjunto este, creas una partición, una partición, la palabra está buenísima, es prácticamente separar los elementos del conjunto en subconjuntos que no tienen ningún elemento en común, es decir, disjuntos dos a dos. ¿Ah? Eso es una partición, hay, hay una definición formal, vayan y mírenla, pero básicamente hablando en criollo es que yo separo todos los elementos del conjunto en subconjuntos que no son vacíos, que no tienen ningún elemento en común uno con otro, es decir, son disjuntos dos a dos, y que la unión de todos me da el conjunto A, es decir, todos los elementos del conjunto están en alguno de esos subconjuntos, y ninguno de esos subconjuntos es vacío. En todos ellos hay por lo menos un elemento. ¿tá? Eh, toda partición está asociada a una relación de equivalencia. ¿ah? Y toda relación de equivalencia genera en un conjunto una partición, donde los subconjuntos de esa partición son las clases. ¿ah? Las clases de equivalencia son los conjuntos que están formados por todos los elementos que son equivalentes a uno dado. ¿ah? Quizás el ejemplo más sencillo que me viene a la mente así para, para representar es el de los números racionales. ¿no? Cuando yo en el conjunto de todas las fracciones defino una relación de equivalencia, que creo que está en el libro un poquito atrás, ¿no? que A, la fracción A sobre B es equivalente o está relacionada ¿no? con C sobre D, si solo si, A por D es igual a B por C. ¿Ah? Es decir, dos fracciones están relacionadas y se cumple que el producto de A por D da lo mismo que el producto de B por C. Si yo miro, por ejemplo, dos tercios, estaría relacionado con cuatro sextos, porque 6 por 2 me da 12 y 4 por 3 también me da 12. ¿Ah? Y bueno, eso es el concepto de 
fracciones equivalentes que lo trabajamos en el liceo, en segundo año, yo qué sé, por ahí. Bueno, si vos separás todas las fracciones en clases de equivalencia, es decir, ¿quiénes son todas las fracciones equivalentes a un medio? Estaría el dos cuartos, el tres sextos, ¿no? Montón. Eh, a un tercio, estaría dos sextos, este, tres novenos, ¿no? Y ahí, cada subconjunto de esos tendría infinitas fracciones, todas esas equivalentes entre sí. Yo puedo tomar una de esas como representante de clase. Normalmente lo que se, la que se toma es la fracción irreducible, ¿no? Entonces yo podría decir que un tercio, un medio, por ejemplo, son fracciones que representan a infinitas fracciones, que son todas las fracciones que son equivalentes con ella. ¿no? Entonces, en cierta manera, un número racional eh, es, es lo que tienen en común todas las fracciones que son equivalentes. Si podríamos decir así, es como un concepto un poquito abstracto. ¿Qué es un número racional? Es lo que tienen en común las infinitas fracciones equivalentes entre sí. Entonces, un tercio, el número racional un tercio, es el mismo número racional que dos sextos. ¿Por qué? Porque la clase de un tercio es la misma que la clase de dos sextos. Ustedes ya lo vieron eso, en, en el libro un poquito atrás, dice que si dos elementos son equivalentes entre sí, es decir, están relacionados en la relación de equivalencia, la clase de uno de ellos es igual a la clase del otro. ¿Ah? Bueno, así que eso era el, el final de relaciones de equivalencia, que es muy interesante, se usa bastante. Ahora, hay un ejercicio que es el 219, que dice así, consideramos, consideremos los conjuntos A, a ver, está. Consideremos los conjuntos A igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, 0, 1, 2, 3, 4, C, 2, 3, 4. Y M, A, B, C. Y las relaciones R1 y R2 definidas en M tales que P está relacionado con Q, si solo si P está incluido en Q. Y P está relacionado con Q, si solo si P está incluido ampliamente en Q. Bien, así que yo tengo acá conjuntos. Uno es el conjunto A, ¿no? el conjunto B y el conjunto C. Y M es un conjunto que está formado por conjuntos. Es decir, los elementos de M son conjuntos. Y en M hay una relación de equivalencia. La primera relación es R1. ¿Cuándo yo voy a decir que un conjunto P está, in, está relacionado con Q en la relación R1? Cuando está incluido estrictamente. ¿Ah? Entonces vamos a ver. Representa en diagramas sagitales. Entonces yo tengo el conjunto M. Acá está el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. ¿Quién está estrictamente incluido en quién? ¿no? Eh, voy a suponer que ya esa definición de estrictamente incluido la tienen, pero 2, 3, 4 está acá. ¿no? El C está estrictamente incluido en B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de C están en B y hay elementos de B que no están en C. O sea que C está relacionado con B. Después, el 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 está acá, C está estrictamente relacion, eh, incluido en A, o sea que C está relacionado con A, estrictamente incluido, eh, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, el B está relacionado con A, ¿Ah? Sagital es esto, ¿no? Bueno, C no está estrictamente incluido en C, B no está estrictamente incluido en B, es decir, ningún conjunto está estrictamente incluido en sí mismo, 
Por lo tanto, esto creo que son todas las que no. C con B, C con A y B con A. Creo que sería así. Esto sería la relación R1. La relación R2, ¿qué sería? Inclusión amplia. ¿No? En la inclusión amplia, todo conjunto está relacionado con sí mismo, porque A está ampliamente incluido en A. Recordamos que ampliamente es que todo elemento del primer conjunto está en el segundo, todo elemento de A está en A. O sea que A está relacionado con A, B está relacionado con B, voy a cambiar de color, A está relacionado con A, B está relacionado con B y C está relacionado con C. ¿Ah? Después, ampliamente. C está incluido ampliamente en B. Sí. C incluido ampliamente en B. O sea que C a B. C está incluido en ampliamente en A. Y B está incluido en ampliamente en B. Bueno, sería algo así. ¿Ah? Sí. Bien. Bueno. Más propiedades. Entonces dice acá, definición de relación inidéntica son propiedades que cumplen las relaciones. ¿Ah? Cuando en una relación, todo element, eh, para todo elemento del conjunto, A, A no pertenece a la relación, es decir que A no está relacionado con A, se dice que la relación cumple la propiedad inidéntica. Yo acá voy a poner un ejemplo que creo que va a ayudar a aterrizar todo esto. Seguramente este ejemplo esté más adelante, pero... Les voy a dar ahora para que aterricen. Imagínense que ustedes tienen los números reales y la relación menor que o menor igual que. ¿Está? Tengan esos ejemplos en, en mente. ¿no? Por ejemplo, 2 está relacionado, vamos a llamar a esta relación R1 y a esta R2. 2 está relacionado con 3 en la relación R1, sí porque 2 es menor que 3. 2 está relacionado con 2 en la relación R1? No, porque 2 no es menor que 2. ¿Ah? Si la relación fuera menor o igual, 2 estaría relacionado con 2, porque 2 es menor o igual que 2. ¿Ah? Entonces, inidéntica quiere decir que un elemento no está relacionado con sí mismo. Por ejemplo, la relación menor estricto Cumple esa propiedad inidéntica. ¿Por qué? Porque un número no es menor que, que el propio número, que sí mismo. ¿da? Relación asimétrica. Consideremos un conjunto A no vacío y una relación R definida en A. Diremos que R cumple la propiedad asimétrica si para todo A y B que pertenecen a A, AB pertenece a R, implica que BA no pertenece a R. ¿Ustedes se acuerdan que la relación simétrica en relaciones de equivalencia era si A está relacionado con B, B está relacionado con A? Como por ejemplo ser hermano, ¿no? Si Juan es hermano de Pedro, Pedro es hermano de Juan. Ahora, la, relaci la relación tiene la propiedad asimétrica cuando el hecho de que una sea esté relacionado implica que el otro no va a estar. Por ejemplo, ser padre. Juan es padre de Pedro... Entonces Pedro no es padre de Juan. Es una relación asimétrica. ¿no? Por ejemplo, si 2 es menor que 3, entonces 3 no es menor que 2. ¿Ah? No, no es simétrica, es asimétrica. Ahí tienen un ejemplo. ¿no? Entonces, ser hermano está relacionado si son hermanos, eso es simétrica. Padre-hijo es una relación asimétrica. El padre... Si Juan es padre de Pedro, Pedro no es padre de Juan. Antisimétrica es otra cosa. Antisimétrica dice que 
si A está relacionado con B, si A está relacionado con B en una relación y B está relacionado con A, entonces la única opción es que A sea igual a B. ¿tá? Si piensan, por ejemplo, en el menor igual, que decíamos, si un número A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, la única opción es que A sea igual a B. ¿tá? En el caso de los conjuntos, si un conjunto A está incluido, esto lo, ya lo vieron ¿no? antes, si un conjunto A está incluido en B y un conjunto B está incluido ampliamente en A, entonces el conjunto A tiene que ser el mismo del conjunto B. La inclusión estricta, por ejemplo, tiene la propiedad antisimétrica. ¿Por qué? Porque si un conjunto A está incluido ampliamente, eh, estrictamente en B, entonces B no puede estar incluido estrictamente en A. ¿Por qué? Porque la inclusión estricta quiere decir que hay algún elemento de B que no pertenece a A. Y si hay algún elemento de B que no pertenece a A, entonces B no puede estar incluido en A. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos. Escribe el contrarrecíproco de la propiedad antisimétrica. Bueno, la propiedad antisimétrica, el contrarrecíproco que era... Recordamos, ¿no? El, eh, si tengo P implica Q, el contrarrecíproco es no Q implica no P. Y lo importante del contrarrecíproco es que tenía el mismo valor de verdad. O sea que si una afirmación es verdadera, el, este, una proposición es verdadera, el contrarrecíproco también, ¿no? Este, bueno, ¿cuál sería? Lo contrario, no. A igual a B, ¿no? Es A distinto de B. ¿Implica qué? No esto. Implica no... Eh, a ver, no... AB pertenece a R y... BA, eh, y BA pertenece a R. No esta conjunción. La negación de una conjunción es una disyunción, ¿no? Es un O. Es lo contrario de que se cumpla esto y esto, de que de esto y esto es no A, B pertenece a R, es decir, A, B no pertenece a R, o B, A no pertenece a R. Si A es distinto de B, o A no está relacionado con B, o B no está relacionado con A. ¿Ah? O los dos, a las dos cosas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Eh, si un número es distinto de otro, si 3 es distinto de 4, ¿ah? o... 3 no es menor o igual que 4 o 4 no es menor o igual que 3. <coughs> ¿Ah? No puede ser las dos cosas. ¿Ah? Sería eso. Si fuera, por ejemplo, si dos conjuntos son este, disjuntos, en el ejemplo de los conjuntos, si un conjunto A es distinto a un conjunto B, si un conjunto A es distinto a un conjunto B, entonces o A no está incluido en B, o B no está incluido en A. <ríe> Una de las dos, ¿no? Porque si A estuviera incluido en B y B en A, entonces serían conjuntos iguales. Así que ese sería el contrarrecíproco. Si son distintos, entonces o A no está relacionado con B, o B no está relacionado con A. De la antisimétrica. Bien. Bueno, describe... ¿Cómo debe ser el diagrama sagital de una relación definida en un conjunto para que dicha relación cumpla cada una de las propiedades? Bueno, acá está, en lenguaje coloquial, eh, acá diríamos, ¿qué diríamos en lenguaje coloquial? Que, que eh, ningún elemento está relacionado con sí mismo, ¿no? Ningún elemento, ningún elemento está relacionado consigo mismo, con sí mismo. 
Yo qué sé, algo así diría yo. Eh, bueno, si A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces A es igual a B. Sería así, ¿no? Para todo A y B pertenecientes a A, si A está relacionado con B, B está relacionado con A, y entonces A es igual a B. Propiedad antisimétrica. En el diagrama sagital, eh, bueno, ahí es como decíamos, no, no hay ningún rulo, está A, ningún rulo. Como dice acá abajo, ¿no? Ninguna flecha sale de A y vuelve así. O sea, eso no puede pasar. Eh, acá, si A está relacionado con B, B no está relacionado con A, quiere decir que vos vas a tener, si hay una flecha que sale de A a B, entonces no puede haber una flecha, no puede haber una flecha que de B vaya a A. No puede haber. No hay. Eh, en ningún elemento aparece rulo. Acá podríamos, bueno, ninguna flecha... Ninguna flecha vuelve. Voy a decirlo así. Ustedes lo pueden escribir mejor, ¿no? Si una flecha va de A a B, entonces no puede haber flecha que vuelva de B a Antisimétrica. Eh, bueno, yo acá no sé qué pondría, ¿no? Y sería el propio A, ¿no? Si una flecha va de acá a acá y de acá a acá es porque A es el mismo elemento, ¿no? Como que no, no se puede dar esta situación, que una flecha vaya y vuelva, este, implica que son el mismo elemento, ¿no? Bueno. Ahí ya no, no sé ni qué pondría, bueno, con flechas. Porque si, no pondríamos un mismo elemento dos veces directamente, ¿no? Creo yo, bueno. Relación de orden. Bueno, ¿qué propiedades de las... Recién enunciadas cumplen las relaciones R1, R2 vistas en 2.19. Tenemos que ir para atrás un poquito. Esta que vimos acá, ¿no? Bueno, fíjate, acá no hay rulos. ¿no? Entonces es, en el R1 sería inidéntica. R1, R1 sería inidéntica. Mm, antisimétrica, ¿no? Si B está relacionado con A, A no está con B. C está con B, es decir, toda flecha que va no vuelve. Antisimétrica. Eh, no, perdón, asimétrica. Toda flecha que va no vuelve. Asimétrica. Asimétrica. ¿Ah? Y... La antisimétrica la R1 claramente no porque directamente no puede ser y en la R2 tengo eh, si es ampliamente sí, en la R2 podría ser no la R2 cumple eh, no cumple la inidéntica cumple la Antisimétrica, diría yo, si A está relacionado con B y B y. Sí, porque acá hay una, una cosa, ¿no? Cuando yo digo A está relacionado con B y B está relacionado con A, el único caso que un conjunto puede estar relacionado con, sí, eh, con otro y el segundo con el primero es que sea el mismo, y eso es verdad. Si A está relacionado con A en R2, ¿no? Y A está relacionado con A, <ríe> entonces A está relacionado con A. No hay otro ejemplo. En este conjunto, en, en R2, no hay otro, este, otro ejemplo donde puede haber dos conjuntos que estén relacionados entre sí, excepto cada uno de ellos. ¿no? Este, es decir, que se cumpla la hipótesis. Recordemos que para que sea falsa, para que no se cumpla la antisimétrica, yo tendría que encontrar un conjunto que esté incluido ampliamente en otro, B que esté incluido en ampliamente en A y que no sean iguales. Okay, o sea, que esto no se pueda dar. Entonces, yo diría que la relación 2 cumple. La relación 2 cumple. La antisimétrica. ¿Ah? La asimétrica, no necesariamente. 
La asimétrica no solamente, ¿por qué? Porque para que se cumpla la asimétrica, si uno está relacionado con otro, el segundo no puede estar relacionado con el primero. Pero, ¿qué pasa en este conjunto? A está relacionado con A. ¿No? A ver. Y B, y. Sí, y sería. Sí, la antisimétrica se cumple. La asimétrica no, porque. Que A está relacionado con A no implica que A no esté relacionado con A. Ahí me marío un poquito. A ver. Vamos a ver a la inclusión amplia acá, ¿no? La inclusión amplia no, 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 no cumple esto. O sea que esto la cumple. R1 cumple con esta. R1 cumple con esta. R2 no. Si A está relacionado con B, si A está incluido estrictamente en B, entonces B no puede estar incluido estrictamente en A. Esto, la R1 la cumple. ¿No? La, la R1, digo, la cumple. ¿no? Si un conjunto está estrictamente incluido en otro, el segundo no puede estar estrictamente en el primero. Eso está bien. Pero la R2. Podría cumplir, ¿no? Porque la inclusión amplia me da esa opción, ¿no? Si A está incluido ampliamente en B, B puede estar incluido ampliamente en A. Serían iguales, ¿no? <ríe> que sería el caso de esta, ¿no? Esta cumple la relación 2. ¿no? Bueno. Creo que, que sería así, ¿no? Bueno, ahí me pueden dejar en un comentario si no están de acuerdo, pero creo que sería así. ¿Ah? Así que sería R1, ah, y acá está, dice, inidéntica, asimétrica ah, y transitiva. ¿Dónde está la transitiva? Ah, la transitiva es una que ya la habían visto en relación de orden, ¿no? ¿Qué propiedades de las recién enunciadas, dice acá? Bueno, esa, la transitiva no es recién enunciada. Pero es verdad que la cumple, ¿no? La R1 cumple en idéntica y asimétrica, estamos de acuerdo. Y la transitiva también. La transitiva, recordamos, era que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Era eso de que si una flecha sale de A a B y hay una flecha de B a C, entonces hay una flecha de A a C. Esa la cumplen las dos. R2 cumple la idéntica la antisimétrica y la transitiva. Está, estamos de acuerdo. Bien. Bueno, esto es lo que yo le decía, ¿no? Cuando uno lee un libro por primera vez, eh, tiene que pensar las cosas. ¿Por qué me gusta hacer a mí estas lecturas de primera? Esto le eh, voy a abrir el corazón, ¿no? Cuando un profesor prepara una clase, si yo estuviera preparando una clase, yo voy a leer todo esto antes, lo voy a estudiar, lo voy a repasar y voy a venir y les voy a dar la clase. Y como un campeón, no voy a dudar de nada, esto es así, 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 así. Y vos decís, pa, qué salado este tipo, cómo sabe matemática, es un fenómeno. Claro, el loco lo reestudió en la casa o viene dando el curso 14 años y vos decís, qué maravilla. Entonces vos te quedás con la idea, te quedás con la idea de que así se lee un libro de matemática, que es, o lo entendés de entrada o ya la matemática no es lo tuyo. Y no, no es así, le juro que no es así. El mejor profesor de matemática cuando agarra un libro de una materia que no es la que él está estudiando, va a tener estas luchas. <ríe> va a tener que pensar, repensar. Por eso a mí me gusta hacer estos videos así. Porque clases perfectas, estudiadas y preparadas, ustedes ya tienen. Para eso están los profesores del IPA. Ahora, ver cómo realmente una persona más o menos normal se sienta frente a un libro y estudia, y tiene que pensar las cosas, ir para atrás, ir para adelante, capaz que uno dice, no, eso a mí me entrevera. Bueno, ese es el trabajo que vos tenés que hacer. O lo haces solo, que es lo ideal, y yo acá lo estoy haciendo y estoy abriendo la ventana de mi casa para que vos veas cómo lo hago yo. Ojo, no estoy diciendo que no haya gente que son los fenómenos, 
que leen y, pa, pa, son un, y absorben todo y son unos cracks. Pero normalmente cuando vos estás peleando con conceptos nuevos, cuando vos estás leyendo cosas por primera vez, no es tac, 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 ah, esto es así, 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 así. Eso lo hacen los profesores. ¿Por qué? Porque el profesor ya tiene estudiado el curso, lo viene dando hace 14.000 años, lo estudió antes de ir a la clase, entonces no va a dudar en estas cosas. Y vos te quedas con la idea de que matemática no se duda. Y no, no es así justamente, ¿está? Se va para atrás, para adelante, haces las cosas, te equivocas, te das cuenta que te equivocas. El asunto es darse cuenta, ¿no? Cuando uno se equivoca. Cierro paréntesis. Bueno, definición de orden estricto. Consideremos un conjunto A, ¿no? no vacío, y una relación definida en A. Diremos que R es una relación de orden estricto si sí, solo si sí cumple las propiedades inidéntica, asimétrica y transitiva. Y acá otra vez te sugiero, cuando pienses en orden estricto, acordate de la relación menor, menor estricto. Por eso se llama menor estricto, ¿no? Y cuando pienses en orden... Eh, ah, eso. Y si es una relación de orden estricto definida en A, diremos que el conjunto A está estrictamente ordenado. ¿Ah? Por ejemplo, los números reales con el menor estricto. ¿no? Es una relación estricta, ¿por qué? Porque es inidéntica, ¿no? Un número no es menor que sí mismo. Ningún número es menor que sí mismo. El 2 no es menor que el 2, el 3 no es menor que el 3. Asimétrica. Si 2 es menor que 3, entonces 3 no puede ser menor que 2. Si un número está relacionado con otro, el segundo no puede estar relacionado con el primero. Y transitiva. Si 2 es menor que 3 y 3 es menor que 115... Entonces 2 es menor que 115. ¿no? Se cumple eso. ¿no? Así que, relación de orden estricto, acordate de las propiedades del menor estricto. ¿no? Y relación de orden amplio, acordate de las propiedades del este, menor igual. ¿no? ¿Qué cumple? Idéntica, 2 es menor o igual que 2, se cumple. Antisimétrica, antisimétrica que si... Este, bueno, acá... A menor o igual que B y B menor o igual que A, solamente A puede ser igual a B. Es decir, solamente si es el mismo número se puede cumplir que el primero es menor o igual que el segundo y el segundo menor o igual que el primero. Queda tonto escribirlo con números, ¿no? <risa> este, pero eh, con elementos generales, la única forma de que se cumplan las dos es que te estés refiriendo al mismo elemento. Y transitiva también, ¿no? Si A es menor o igual que B, B es menor o igual que C, A es menor o igual que C, eso también se cumple. Bueno, definición de elementos comparables. Comparables. Consideremos una relación R de orden amplio o estricto, no importa, definida en un conjunto A. Diremos que dos elementos A y B de A son comparables si, solo si, o A está relacionado con B o B está relacionado con A. Por ejemplo, en el conjunto de los números, todos los números son comparables. ¿Ya? Eh, hmm. Dos elementos... Ah, bueno, acá yo agregaría dos elementos distintos. Vamos a ponerlo así. Capaz que queda obvio estoy siendo quisquilloso, porque mmm, no todo elemento es comparable con sí mismo, <ríe> si vamos al caso, ¿no? Este, tendría que hablar dos elementos, porque en una relación de orden estricto, por ejemplo, yo diría el 2 no es comparable con 2, porque ni 2 es menor que 2, ni 2 es menor que 2. Queda, queda tan tonto decirlo así, pero bueno, a eso me refiero. Si yo tomo dos, dos valores distintos, dos elementos distintos, eh, dos números distintos Uno es menor que el otro O A es menor que B O B es menor que A ¿tá? O 2 es menor que 3 O 3 es menor que 2 Dos números que vos agarres Van a cumplir siempre Con una de esas condiciones Por eso la relación menor que eh, En esa relación Todos los elementos son comparables ¿no? ¿Puede haber elementos que no sean comparables? Bueno, con otras relaciones sí Ahora seguramente venga algún ejemplo. Relación de orden total y relación de orden parcial. Acá está. Consideramos una relación de orden amplio o estricto, no importa, definida en un conjunto, diremos que R es una relación de orden total si todo par de elementos distintos son comparables. 
Acá, elementos distintos, bien. Eso lo tenía que haber leído antes, ¿viste? Pero a esto yo voy también. Si yo leo el libro antes y después te lo cuento, es como una... No digo que estoy haciendo trampa, capaz que hasta sería mejor para ustedes, pero no es lo que normalmente nos pasa cuando leemos un libro. Yo no puedo leer un libro y saber lo que dice tres párrafos adelante. Yo lo voy leyendo en orden. Entonces yo me voy peleando, peleando, peleando y acá uh, me lo decía. Pero está bueno irlo leyendo así. ¿ah? Después vos te das cuenta, ah, sí, ta, tenía que ser distinto. Si yo hubiera leído esto antes, todo esto antes, esto acá no lo iba a poner porque ya estaba acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. Si hay un, eh, un par de elementos que no son comparables, entonces se dice que el orden es parcial. Hay muchos ejemplos de esto. Tengo miedo de dar un ejemplo porque probablemente esté más adelante. Pero voy a dar un ejemplo. Está, si después estás más adelante, es mejor. Eh, Imagínate que yo tengo la inclusión. Acá hay un tema porque dicen que el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto. Bueno, hay unas cosas, hay cuestiones, pero vamos a dejar eso de lado. Imagínate que yo te digo la relación inclusión. Inclusión amplia, si querés. ¿Ah? Inclusión amplia. Puede haber conjuntos que no cumplen dos conjuntos distintos. Puede ser que A no esté incluido en B y también que B no esté incluido en A. Es decir, que sean distintos no implica que uno tiene que estar relacionado con el otro. Si dos números son distintos, si un número A es distinto de B, vos podés decir que o A es menor o igual que B o B es menor o igual que A. Es más, podés decir incluso menor estricto, ¿no? Pero dos conjuntos distintos puede ser que ninguno esté incluido en el otro. En ese sentido sería una relación de orden, la inclusión, una relación de orden parcial. ¿no? Porque no todo conjunto se, es comparable con otro. Voy a hacer un ejemplo bien tonto. Imagínate que hace el conjunto 1, 2, 3 y ve el conjunto 2, 3, 4. Ni A está incluido en B, ni B está incluido en A. Es decir, A y B no son comparables en esa relación de inclusión. A está relacionado con B si A está incluido en B. ¿Ah? Dice, analiza si las relaciones R1 y R2 definidas en 2.19 son de orden total o parcial. Vamos para allá. Total o parcial. Dos elementos distintos. O B está relacionado con A o A está relacionado con B. ¿no? En este caso, B está relacionado con A, C está relacionado con B, C está relacionado con A. Es decir, que si hay elementos distintos, son comparables. Porque uno está, hay uno de ellos que está relacionado con el otro. Y en la relación R2 también. Dados dos elementos, son comparables. Porque o A está relacionado con B o B está relacionado con A. En este caso... B está relacionado con A. O sea que son orden. Es una relación de orden total en esos conjuntos, ¿no? O sea que podríamos decir que R1, R1 es relación de orden total en el conjunto M. Y R2 también. 224. 224. A ver. 224. Dice así, consideremos la relación R definida en el conjunto AB. Conjunto A que tiene los elementos A y B. Cuya representación en el diagrama sagital es la siguiente, es decir, a está relacionado con A y B está relacionado con B. Analiza si es de orden amplio, parcial o total. Bueno, si es de orden estricto o amplio. Bueno, estricto no puede ser. Porque en relación estricto no, eh, 
era inidéntica, es decir, eh, todo elemento no está relacionado con sí mismo, así que estricto no. Amplio era idéntica, la cumple, A está relacionado con A, recíproca la cumple, y acá alguien dice, puede decir, no, no la cumple, porque A no está relacionado con B, no, no, no. La recíproca es que si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. Pero lo que siempre decimos, si esto es verdad y esto no se cumple, ahí no cumpliría la relación recíproca. Pero como A no está relacionado con B, B no está obligado a relacionarse con A. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Entonces, cumple la relación simétrica. ¿Está? ¿Ah? Para no cumplir la lo, esto tengo miedo de decirlo demasiadas veces, pero lo voy a decir así. Para no cumplir la relación simétrica, tendría que haber una flecha que salga de A a B y no vuelva de B a A. Pero como no hay flecha que salga de A a B, entonces no pasa nada. No está obligado a volver si nunca fue. O sea que idéntica cumple, recíproca cumple y transitiva también cumple, también cumple. ¿Por qué? Parecido, ¿no? Era que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Y eso se cumple. ¿Por qué? Porque para que no se cumpla la transitiva, tendría que haber una flecha que salga de A a un elemento C, una flecha que salga de C a un elemento B y que no haya flecha de A a B. Es decir, que no haya una flecha que una el primero con el tercero. Pero como no hay flecha que una el primero con un segundo y el segundo con un tercero, no está obligada esa flecha a ir del primero al tercero. ¿Está? Ahí Sandra dice, lo vas a dejar subido porque tengo una clase ahora de epistemología. Vaya Sandra, lo voy a dejar. Estoy aclarando que esto no es una clase el miedo que me da es que esto los pueda entreverar. Esto es una lectura, simplemente espero que ayude, pero a veces pasa que uh, me doy cuenta, me entrevero todo, entonces si le sirve verlo, lo dejo grabado. ¿Ah? Bueno, así que cumple idéntica, in, eh, cumple recíproca y cumple transitiva. Ahora, ¿es de orden parcial o total? Bueno, acá está el tema, ¿no? Sería parcial. ¿Por qué sería parcial? <coughs> ¿Por qué sería parcial? ¿Por qué? Para que sea total, o A tendría que estar relacionado con B, o B está relacionado con A, y no se cumple. Ni A está relacionado con B, ni B está relacionado con A. O sea que, no son comparables A y B. Si hay dos elementos en un conjunto que no son comparables, es decir, que ninguno de ellos está relacionado con el otro, entonces la relación es de orden parcial. O sea que esta sería una relación de orden amplio, parcial. ¿No? Bueno, ta, y acá vienen los ejemplos que yo calculé que iban a venir en algún momento. Ah, en un conjunto definido de las partes de A, ¿no? Con A distinto de vacío. Bueno, acá con esto se soluciona eh, el conjunto de todos los conjuntos que yo le decía. ¿no? O sea que yo tengo un conjunto A, vamos a poner, eh, yo qué sé, con ABC, ¿no? El conjunto de las partes de A, ¿qué era? ¿Qué era? Era el conjunto formado por todos los subconjuntos. O sea que tendría que estar el vacío, el conjunto que tiene A, el conjunto que tiene B, el conjunto que tiene C el conjunto que tiene AB, AC, BC, ABC. Esto es otra cosa que yo les recomiendo muchas veces para entender. Tomarse un ejemplo chiquito y ver. No quiere decir que ese ejemplo, que ese ejemplo me alcance para demostrar la propiedad general, ¿no? pero alcanza para visualizar. Cuando ustedes leen un libro de matemática, hagan ejemplos, escriban, rayen, prueben. ¿ah? La inclusión amplia, ¿no? Bueno, eh, en el conjunto de las partes, acá tenemos un caso, ¿no? Estricto o amplio. Bueno, 
claramente es una relación de orden amplio. ¿Por qué? Porque cumple la idéntica, ¿no? Todo, esto ya lo vieron, todo conjunto está incluido ampliamente en sí mismo, propiedad idéntica. La recíproca, eh, perdón, la antisimétrica, si A está incluido ampliamente en B y B está incluido ampliamente en A, entonces A y B son iguales. ¿Ah? Eso, eh, perdón, estoy usando la letra A, ah, que sería el conjunto A, y acá estoy usando la letra A, vamos a poner así, X, conjunto X mayúscula, ¿da? X, Y, Voy a borrar porque. Estas son las cosas que yo le digo, que si estuviera preparando una clase, hubiera pensado esto antes, ¿no? X, todo conjunto X está incluido en sí mismo ampliamente. Eh, bueno, sí, lo, lo que hice hoy, lo que pasa es que es así. Si arranco del capítulo 1, no llego más hasta acá. Y creo que muchos están acá. Entonces está, lo voy a dejar, pero se va a cortar ahí. No voy a seguir todo hasta llegar acá. Como que voy a empezar de acá para adelante este, con las lecturas. Si X está incluido en Y y Y incluido en X, entonces X tiene que ser igual a Y. Así que idéntica, antisimétrica cumple y transitiva también, ¿no? Si un conjunto X está incluido en un conjunto Y y el conjunto Y está incluido en Z, X va a estar incluido en Z. ¿Ah? Ahora, ¿por qué de orden parcial? Porque puede pasar que yo tenga un subconjunto que no esté incluido en otro y viceversa. Por ejemplo, mira, AB no está incluido ampliamente en BC. Y BC no está incluido ampliamente en AB. Entonces ahí yo tengo dentro del conjunto de las partes, dentro del conjunto de las partes, yo tengo elementos, es decir, subconjuntos, que no son comparables entre sí. Otros sí son comparables. Por ejemplo, ABC es comparable con B. ¿Por qué? Porque B está incluido en ABC. Eh, ABC es comparable con AB. ¿Por qué? Porque AB está incluido en ABC. Es decir, hay uno que está relacionado con el otro. Pero no todos los conjuntos, los subconjuntos, son comparables con esa relación. Bueno, uno más. Menor estricto en Z. No dados dos enteros. La relación estricta. Bueno, primero, ¿es orden estricto? Es, cumple la inidéntica. La, an, la asimétrica. Inidéntica cumple, sí, porque todo entero, A, no puede ser menor que A. La asimétrica también, porque si A es menor estricto que B, entonces B no puede ser Menor estricto que A. Si 2 es menor que 5, 5 no puede ser menor que 2. Y la transitiva. ¿no? Ya lo vimos, que cumple la transitiva. O sea que... Ah, y dados dos enteros distintos, uno es menor que el otro, siempre. O sea que esta relación sería de orden estricto, estricto, total. O orden total escrito. Llegar antes... Definida en el conjunto de los corredores de la vuelta ciclista. Yo diría, a ver, Juan no puede llegar antes que Juan. ¿no? O sea que es inidéntica. Si Juan llega antes que Pedro, Pedro no puede llegar antes que Juan. O sea que es asimétrica. Y será de orden total. Es decir, dados dos ciclistas. Uno llega antes que el otro. Bueno, acá tengo una duda, porque podría ser que uno choque en el camino y nunca llegue. Bueno, en, en, en todo caso, el, el que nunca llegó, podríamos decir que llega después. Eh, llegó antes. No, está bien, está bien. Sí, <ríe> llegó antes, ¿no? En todo caso. Si el otro no llega, el, este llegó antes. Así que yo diría que dados dos ciclistas, este, uno llega antes que el otro, ¿no? Llegó, 
suponiendo que alguno llegue, ¿no? Acá, acá ya estoy, me estoy yendo por la rama. Podría pasar que ninguno llegue, pero bueno. Suponiendo que todo llegue, yo diría que es una de orden total estricto, ¿no? Orden estricto total. Bueno. Eh, mínimo y máximo. Bueno, voy a, voy a hacer un poquito de esto acá. Mínimo y máximo. Definición de mínimo y máximo de un conjunto. ¿no? Consideramos la relación R de orden amplio definida en un conjunto A. Diremos que A es mínimo del conjunto A si, solo si. Esto es importante, ¿no? A pertenece al conjunto y para todo X perteneciente a A, A está relacionado con X. Está, está relacionado con todos. Si A está relacionado con todos, en esa relación, A es el mínimo. Y B, yo les voy a sugerir en la lectura, vayan cambiando esta R por menor o igual. <ríe> para leerlo más fácil, ¿no? para, para irlo interpretando. Pero puede ser otra relación, no solamente esa. Esto es más general, pero para, para aterrizarlo un poquito. Diremos que B es máximo de A, si, solo si. B está en el conjunto y todos los elementos de A están relacionados con B. ¿Está? ¿No? Entonces, por este sería un ejemplo. ¿no? Imagínate que yo tengo el conjunto de naturales 2, 3, 4, 5 y 6. 2 es el mínimo de este conjunto. ¿Por qué 2 es el mínimo de este conjunto? Porque está en el conjunto, 2 pertenece al conjunto y 2 es menor o igual que x para todo X del conjunto. Acá estoy hablando del conjunto A con la relación menor o igual. ¿no? Y 6 es el máximo. ¿Por qué? Porque 6 pertenece a A. Y para todo X del conjunto A, X es menor o igual que 6. ¿no? Entonces, máximo o mínimo, primero que nada son elementos del conjunto y que... O son más grandes que todos o son más chicos que todos. El mínimo es más chico que todos, en el sentido, en ese orden. Y eh, el máximo es el más grande de todos, pero está en el conjunto. No me voy a adelantar, porque seguramente después va a decir otras cosas. Consideremos una relación R de orden amplio definida en un conjunto A. ¿El conjunto A podrá tener más de un máximo o más de un mínimo según la relación R? Justifica. Bueno, esto ya está interesante para pensar. Acá es el momento donde yo les digo, pausen el video y piénsenlo realmente. Porque si no se pierden la gracia de esto, en serio. No lo miren sin pensar. Eh... <coughs> la pregunta es, ¿qué pasaría si hubiera dos elementos que son máximos? ¿no? Voy a suponer, supongo, que existe un M y M' que son mínimos. Mínimos, o sea, estos pertenecientes al conjunto A y los dos son mínimos de A. ¿No? Esto, es algo, esto, esto se usa bastante, esta, este tipo de demostración. ¿no? Tenés que demostrar que es uno. Entonces voy a Suponer que hay, hay más de uno, o sea, voy a suponer que hay dos. ¿Y qué pasa? Yo le voy a aplicar la definición de mínimo a cada uno de ellos. O sea, si M es mínimo, es mínimo de A, entonces M está relacionado con X para todo X del conjunto A. Ahora, si M' otro, otro valor, ¿no? Ot otro elemento, es mínimo de A también, mínimo, entonces M' está relacionado con X para todo X que pertenece a A. Ahora, M 
pertenece a A. O sea que esto yo lo podría decir como, como M' y M pertenecen a A, yo podría decir, esto es para todo X que pertenece a A, o sea que M va a estar relacionado, relacionado con M'. Y M' está relacionado con X para todo X que pertenece a A. En particular, como M pertenece a A, entonces M' va a estar relacionado con M. Ahora, si M está relacionado con M' y M' está relacionado con M, como la relación es de orden amplio, cumple la antisimétrica, o sea que M es igual a M'. Perdón que quedó escrito sobre algo ahí. Yo no sé si escribo en blanco de arriba, pero bueno. Espero que se haya entendido. ¿tá? Entonces, la idea es esa. Si hubiera dos mínimos, este mínimo tiene que ser menor o igual que este otro candidato a mínimo, digamos así. Pero si este es mínimo, también tiene que ser menor que el primer candidato a mínimo. O sea que este es menor o igual que este y este es menor o igual que este, entonces tienen que ser iguales. Por lo tanto, hay un solo mínimo. ¿no? Para el máximo sería parecido. 2.27 2.27 Consideremos el conjunto B ABCDF y la relación R definida en B tal que ¡guau! ¡Ay Dios! A está relacionado con A, B con A, B con B, C con A C con B, C con C, D con A, Dios mío. Representa en un diagrama cartesiano. Hmm. ¿Cuál era el diagrama cartesiano? Era el de las... No es el sagital. Ah, en un diagrama cartesiano son estos. Ahí está. Creo que eran estos, ¿no? Como ejes cartesianos. Diagramas cartesianos. Bueno, ahí me sirvió ver el, el de adelante, el, el, la otra página. Así que el diagrama cartesiano es así. Así. Y así. Bueno, a ver si puedo. Así que tengo A, B. C, D, E, F. Bueno, y acá A, B, C, D, E, F. Yo, yo veo que hay tres gentes mirando ahí. No sé quiénes son, pero si hay algo que no queda claro, me ponen, ¿está? Ha relacionado con A, lo voy a poner en un puntito acá. Ha relacionado con A. B, relacionado con A. Acá. ¿Está? Acá voy a poner el primer conjunto, ¿no? Y el segundo. B, relacionado con A. B con B. Acá. C con A. Para esto estaría bueno un papel cuadriculado. C con A. C con A. C con B. C con B. C con C. D con A. D con C. D con D. E con F. Ay Dios. E con F. F con F. Bueno, espero que... Dios mío. Bueno, esto con papel cuadriculado sería muy fácil de ver. Sin papel cuadriculado tengo miedo de confundirlo. ¿Tá? O sea que esto sería tiqui, 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 tiqui. Ay, no. Qué... Color rojo. Tiqui, tiqui, tiqui. Me están llegando un montón de WhatsApp. 
Eh, bueno. Ta. Bueno, así que ta, eso lo representa. Es una relación de orden amplio. Pua. De orden amplio. Yo diría que no. No, porque en una relación de, de orden amplio se tiene que cumplir la idéntica. ¿No? Idéntica, antisimétrica y transitiva. Pero la idéntica no se cumple porque E no está relacionado con E. O sea que yo pondría acá que no. Porque E, E no pertenece a la relación. ¿Está? No es. Ya con eso alcanza, ¿no? Ahora dice, define una relación S tal que R esté incluida en S, agregando a R la menor cantidad de pares ordenados posible para que S sea de orden amplio. ¡Buah! Bueno, y acá lo que tenemos que hacer es ir agregando la, los pares necesarios para que se cumplan con esas condiciones que son idéntica, antisimétrica, y transitivo. O sea que el primero que tengo que agregar seguro es el EE. -E. Eh, ya me parece que... <coughs> a ver. Que sea de orden amplio. No me dice si es total o parcial, ¿no? Si A está relacionado con B. A con A. A con B. A ver. Para que sea de orden amplio. A con A, B con A. Y B con B. A con, bueno. A está relacionado con A. B con A. La antisimétrica. A ver. Vamos, vamos a ver la. Antisimétrica. La transitiva. Si A está relacionado, B está relacionado con B y con A. Estoy buscando la, la transitiva, ¿no? Si C está con A, A no está con nadie. Solo con A. B está con A y B con B. Si B está relacionado con, con A y A estuviera con alguien, entonces tendría que estar es B con el otro, pero no está más con más nadie. B está relacionado con, C está relacionado con A, C con B, y C con C. Ahora, D está relacionado con C. C está relacionado con B, acá hay un caso, ¿no? Acá hay un caso. D está relacionado con C. C está relacionado con B, entonces, si se cumple la transitiva, D tiene que estar relacionado con B. D está con C, C con B, D tiene que estar relacionado con B. A mí, intuitivamente, me parecía, voy a agregar con amarillo los que no estaban, ¿no? que este había que agregarlo para que se cumpla la transitiva. El otro que agregué es este para que se cumpla la idéntica, el E con E. Ah, repito eso, si D está relacionado con C, que es lo que me dice acá, y C está relacionado con B, la transitiva dice que D tiene que estar relacionado con B. Entonces, para que sea de orden amplio, tiene que cumplirse la transitiva. Y para que se cumpla la transitiva, yo necesito que esté este par. Bueno. <coughs> Ah, y el punto este lo puse mal. E con E tendría que estar acá. E con E acá. Bueno. Eh, 
que está relacionado con F, F con F, entonces E con F, eso ya está, F solo con F, Bueno, creo, creo que ahí estaría. Creo que ahí estaría. Bueno, si me equivoco me lo dicen en un comentario. Pero me parece que ahí estaría, ¿no? Eh, D con C. C no está con nadie más de D. Así que creo, que creo que estaría. Bueno, capaz que me estoy comiendo algo, pero después me lo dicen cualquier cosa. Investiga la existencia de mínimo y máximo en B según la relación S. Bueno, mínimo, no habría mínimo, ¿no? Porque, por ejemplo, A está ahí, ¿no? ¿Qué toqué? Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Toqué algo ahí abajo. Uh, acá. No sé cómo ocultar esas cosas. Bueno. Eh, investiga mínimo o máximo. ¿Qué pasa? Para que sea mínimo, tiene que haber un elemento que esté relacionado con todos. El A, en esa relación S, A estaría relacionado con A, con B, no, eh, B con A, C está con A, D con A, pero E y F no están relacionados con A. ¿No? Y A, no está, eh, A está solo relacionado con A. Dice mínimo o máximo, ¿no? Máximo. Mínimo era que esté relacionado, A relacionado con todos. ¿Hay algún elemento relacionado con todos? El D está relacionado con A, con B, con C y con D. Pero el D no está relacionado ni con E ni con F. O sea que no, había, no hay un mínimo. Porque no hay ninguno que esté relacionado con todos. ¿Ah? Y no hay eh, uno con el cual todos estén relacionados. ¿Ah? Con el A... El A está relacionado, el B está relacionado, el C, el D, pero el E y el F no están relacionados con A. O sea que no hay ningún elemento que esté relacionado con todos, ni uno con el cual todos estén relacionados. Por lo tanto, no hay ni mínimo, ni máximo. ¿Ah? Entonces yo ahí pondría, no hay, no hay, pues no existe un elemento M, tal que M esté relacionado con X para todo X del conjunto, ni no existe un M, el máximo tal que X esté relacionado con M. Ay, Dios mío, qué letra. Con M para todo X perteneciente a M. No hay. <coughs> bueno, consideremos R1, R2, R3 y R4. Todos estos ejercicios, gente, como les digo, por favor ponga pausa primero. Piénsenlos y después siguen el video, si no tiene gracia. Voy a hacer este y ya está porque tengo la voz cansada. Consideremos R1, R2, R3 y R4. Relaciones definidas en el conjunto A012, cuyas representaciones son estas. Investiga si las relaciones anteriores son de equivalencia o de orden amplio. Si alguna relación es de equivalencia, determina el conjunto cociente. Ay, Dios mío. Y si es de orden amplio, indica si es de orden parcial o total. Bueno, voy a hacer dos. La, la, las impares. Voy a hacer la R1 y la R3. Ustedes hacen las otras, ¿está? Voy a escribir R1. R1. Eh, cero está relacionado con cero. Cero, cero. 0 está relacionado con 1. Uno. 1 uno está relacionado con 1. 1 uno está relacionado con 0. 1 con 2. 
2 con 1 y 2 con 2. <coughs> bueno, veo que cumple la idéntica, ¿no? Porque 0 está con 0, el 1 cero, el con 1 y el 2 con 2. O sea que esta parece que cumple la idéntica. Bien. La recíproca. Si 0 está con 1, 1 está con 0, sí. Esto se ve como una especie de simetría, ¿no? De acá, como si fuera una simetría así, ¿no? Si 0 está con 1, 1 está con 0. 1 está con 1, 1 está con 2, 2 está con 1. O sea que también es simétrica. Y transitiva, si 0 está con 1 y 1 está con 2, 0 está con 2, no cumple, ¿no? Transitiva, creo que falla. Porque, voy de nuevo, 0 está con 1, 1 está con 2, 0 está con 1, 1 está con 2, entonces si fuera transitiva, 0 tendría que estar con 2. Así que no es transitiva. Si fuera transitiva sería equivalencia, ¿no? Idéntica. Eh, recíproca, eh, quise decir acá. Recíproca o simétrica. No, creo que es lo mismo, ¿no? Bueno. Así que no cumple la transitiva. No es de orden ni es de equivalencia. Bueno, me parece. Bueno, a ver la 3. Eh, son estos, ¿no? 0 está con 0, 1 con 1, 2 con 2. O sea que esta cumple la idéntica. La simétrica no la cumple. ¿no? Eh, por ejemplo, 1 está con 0, pero el 1, 0. 1 está con 0, pero 0, 1 no está. ¿No? O sea que la, la recíproca no se cumple. 1 está relacionado con 0, eh, pero 0 no está relacionado con 1. O sea que de equivalencia ya no. Idéntica. ¿Cómo era la otra? Eh, Asimétrica. A ver, si asimétrica era que si está un par, el otro no, ¿no? Si está el par 0, 1, no está el 1, 0, ¿no? El, perdón, está el 1, 0 y no está el 0, 1. Está el 0, 2, el 2, 0, no está el 0, 2. Está el 2, 1 y no está el 1, 2. Esta parece que sí cumple asimétrica. Cumple idéntica. Y cumple asimétrica o antisimétrica. Hmm. Bueno, acá creo que es, si son distintos, no, si son distintos, o está el 0, 1 o el 1, 0. Están todos. Vamos a ver de nuevo las, las propiedades. A ver. Ahí está. Inidéntica. No la cumple. 
cumple la idéntica. La asimétrica. Si A pertenece a R, B A no pertenece a R. Acá estamos este, suponiendo que son obviamente distintos, ¿no? Así que asimétrica cumple. ¿No? Eh, ¿Dónde está ahí? ¿No? Si el par, si 0, 1 está, 1, 0 no está. ¿No? Voy a, voy a hacer de nuevo. 1, 0 está. Y 0, 1 no. Eh, 2, 0 está. Y 0, 2 no está. Eh, 2, 1 está. 1, 2 no está. Así que creo que es asimétrica. Es idéntica. Es, esto, estoy mareado porque digo, el, el 1, 1 está. 1, 1 está. Eh, pero el 1, 1 está. Y no tendría que estar. ¿no? Entonces, si el 1, 1 está, pertenece a R, entonces 1, 1 no tendría que pertenecer a R. Es decir, no, no puede ser estricta, porque en una relación estricta el un, ninguno puede estar relacionado con sí mismo. Y antisimétrica, sí, la única manera que esté relacionado es que sea el mismo, ¿no? Sí, creo que antisimétrica cumple, ¿no? Si A está relacionado con B. Si A, B está, si A está relacionado con B y B, A está, si pertenecen a R3, pertenece a R3, los únicos que pueden cumplir simultáneamente son los que son iguales, es decir, A igual a B. O sea que sería antisimétrica. Antisimétrica cumple idéntica, cumple antisimétrica. La asimétrica creo que no, si cumple la idéntica no puede cumplir la asimétrica, me parece. A ver, vamos de nuevo con eso. Porque si A, B pertenece a R, pero A, B no... En, si en una relación estricta, A, A no puede estar, ¿no? Ahí está, no está. Esto solo tiene sentido para elementos distintos, porque acá si es el mismo elemento, claro, nunca sería falso, porque si fuera el mismo elemento en una relación estricta, si A, B, A pertenece a R, como esto es falso, entonces B, A no pertenece a R, verdadero, pero si esto es falso, esto siempre sería falso, así que no, no habría problema, bueno, bien. Bueno, esas son las cosas que digo que hay que masticarlas un ratito, ¿no? O sea que la relación R3 cumple idéntica, ¿no? Transitiva, vamos a ver, creo que sí, ya dije que sí, ¿no? Y antisimétrica. Sí. Creo que sí, ¿no? Es, es eso, sí. Es, es el menor igual acá. Es, si se fijas acá, bueno, esto es lo, lo que tenía que haber dado cuenta primero, ¿no? Que la relación R3 en, es en 0, 1, 2, es el menor igual, ¿no? Porque está 0 relacionado con 0. Eh, mayor o igual sería, ¿no? 1 con 0. 2 con 0. 1 con 1. 2 con 0, 2 con 1 y 2 con 2. Claro. Es, es el mayor igual, ¿no? 0 mayor igual que 0, 1 mayor igual que 0, 2 mayor igual que 0, 1 mayor igual que 1, 2 mayor igual que 1, 2 
no llega a quedar. O sea que esta sería de orden, R3 sería de orden amplio y sería total. Porque dados dos elementos, el 0 y el 1, el 0 y el 2, el 0 con 3, siempre hay uno que está relacionado con el otro. Bueno, ta, ahí demoré más de lo que tendría que haber demorado. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo de una relación. R3 es de orden amplio total. Y R1 cumple idéntica y simétrica, pero no cumple la transitiva, así que, que no, es, no es de equivalencia. ¿Ah? 